ഹലോ മക്കളെ എല്ലാവരും സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് ടെൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ അതിഗംഭീരമായിട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു സ്കൂളിലും ഇതിനോടകം ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ എടുത്തു പോയി കാണും ഏതൊരു കുട്ടിയും പഠിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എത്ര മാർക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം മൊത്തം പതിനാല് പാഠം ഫോർട്ടീൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സി ബി എസ് ഇ ബോർഡ് എക്സാം ക്ലാസ് ടെൻ പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഈ കാണുന്ന ഫോർട്ടീൻ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ടോട്ടൽ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എയ്റ്റി മാർക്സിനാണ് സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് ടെൻ ബോർഡ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എത്ര മാർക്ക് ചോദിക്കും ഒന്നാമത്തെ പാഠമായ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് എത്ര മാർക്ക് ചോദിക്കും രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ പോളിനോമിൽസ് എത്ര ഭാഗം ചോദിക്കും എല്ലാവരും പറയുന്ന ദി ഹാർഡസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ടെൻത്ത് സി ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ട്രിഗോണോമെട്രി ആണ് ട്രിഗോണോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഹാർഡ് ആണെങ്കിലും ആ കാരണം ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എത്ര മാർഗം ചോദിക്കും മാർക്കിന്റെ വെയ്റ്റേജ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും അധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇതാ ഈ കാണുന്ന വീഡിയോയുടെ പറയുന്നതാണ് സോ എല്ലാവരും ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ മൊത്തമായിരുന്ന് കാണുക ഓരോ ചാപ്റ്ററിന്റെ വെയ്റ്റേജ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഏതൊരു കുട്ടിയും പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ കാണുന്ന ചാപ്റ്ററിന് എത്ര മാർക്കിന് സി ബി എസ് ഇ ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമെന്നാണ് സോ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ കാണൂ ആ കാണുന്ന എല്ലാ മാർക്കുകളും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിൽ ഓർത്തു വെക്കൂ മനസ്സിൽ ഓർത്തു വെക്കൂ മാത്രമല്ല ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയെടുക്കുക ഈ കാണുന്ന ചാപ്റ്ററിന് ഇത്ര മാർക്കും ചോദിക്കും സോ നേരത്തെ നമുക്ക് എന്താണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഒന്നാമത്തെ പാഠമായി ഞാൻ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നു മക്കളെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമായ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വൺ ഓഫ് ദി സിംപിളസ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒരുപാട് ഭാഗം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ട്രസ്റ്റ് മീ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ടു ലേൺ ആൻഡ് ദി ചാപ്റ്റർ കൺസ്റ്റ് ഓഫ് സിക്സ് മാർക്ക് മൊത്തം നമുക്ക് എന്താണ് ആറ് മാർക്കിനാണ് ഈ കാണുന്ന ചാപ്റ്റർ സി ബി എസ് ഇ ബോർഡ് എക്സാം ചോദിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഈ കാണുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ നിങ്ങൾ ആ കാണുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കാം ആൻഡ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് സി ബി എസ് ഇ ബോർഡ് എക്സാമിനും ഈ കാണുന്ന ചാപ്റ്റർ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും ഒരു ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ സെ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ആ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഇസ് നൺ അതർ ദാൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് സം ഒരു എ പ്ലസ് ബി റൂ ത്രീ ഇറാഷൽ ആണ് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരാം അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ടു പ്ലസ് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് അത് ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് മാർക്കിന് ഒന്നാമത്തെ പാഠമായ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ചോദിക്കുക സോ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യുക റിയൽ നമ്പേഴ്സ് മൊത്തം വരുന്നത് ആറ് മാർക്കിനാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സിക്സ് മാർക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാഠം പോകുമ്പോൾ പോളിനോമേൽസ് പണ്ട് ഒരുപാട് വെയിറ്റേജ് ഉണ്ടായ ചാപ്റ്റർ ആണ് പോളിനോമിൽസ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ക്യുബിക് പോളിനോമിൽ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ സൈലത്തിന്റെ ലൈവ് ക്ലാസ് നമ്മൾ പോളിനോമിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതാണ് കൃത്യമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് പോളിനോമിൽ മാത്രമാണ് പഠിക്കാനുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് ആ കാണുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ വെയിറ്റേജ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എം സി ക്യു മാത്രമാണ് ഈ കാണുന്ന ചാപ്റ്റർ ചോദിച്ചു ഓൺലി എം സി ക്യു അങ്ങനെയോ ആ കാണുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എം സി ക്യു നമുക്ക് എന്താണ് ഗസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതായത് ഒരു പോളിനോമിലുണ്ട് ആ കാണുന്ന പോളിനോമിലിന്റെ സീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ബീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഫൈൻ ദി പോളിനോമിൽ സീറോസ് ആർ വൺ ബൈ ആൽഫ പ്ലസ് വൺ ബൈ ബീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യമുണ്ട് വൺ ബൈ ആൽഫ പ്ലസ് വൺ ബൈ ബീറ്റ എന്തായിരിക്കും സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പൊതുവെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ പോളിനോമിൽസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറ് സോ എല്ലാവരും മേക്ക് എ നോട്ട് ഓൺ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ കൺസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഓൾ ദി ത്രീ ആർ എം സി ക്യൂസ് എല്ലാം തന്നെ എം സി ക്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യുക ഏറ്റവും അധികം ചാൻസ് പോളിനോമിൽസ് എന്നൊരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എല്ലാം തന്നെ എം സി ക്യൂ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അടുത്തു പോകുമ്പോൾ പെയർ ഓഫ് ലീനർ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായ
കോഡ്രാറ്റിക്കലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് പോളിനോമിയൽസ് അറിഞ്ഞാലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സി ബി എസ് ഇ ബോർഡ് എക്സാമിന്റെ പേപ്പറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സി ബി എസ് ഇ ബോർഡ് എക്സാമിൽ പോളിനോമിയൽസ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോഡ്രാറ്റിക്കലെ ചോദ്യങ്ങളും ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിൽ സി ബി എസ് ഇ ചോദിച്ചിരുന്നു അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എ പി ഒരു ചോദ്യം മാത്രമാണ് എ പിൽ നിന്നാണ് ജസ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഇ കൺസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് മാർക്സ് അതായത് ഫൈവ് മാർക്സ് സെക്ഷനിലെ ഒരു ചോദ്യം അത് എ പിയിലാണ് നോ ഡൌട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് അടുത്ത കൊല്ലവും മക്കളെ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അധികം ചാൻസ് ഇൻ കേസ് ഫൈവ് മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യം എ പിൽ നിന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ എ പിയിലെ ചോദ്യം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് മറ്റാരും ആയിരിക്കില്ല ഇറ്റ് ഈസ് കേസ് സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ഈസ് നോ ഡൌട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കേസ് സ്റ്റഡി ഒരു സംശയവും വേണ്ട അതായത് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ഇതാണ് സി ബി എസ് ഇ ബോർഡ് എക്സാമിൽ അഞ്ചാമത് പാർട്ടിന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എല്ലാവരും ഓർത്തു വെക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാ ആറാമത് പാർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാങ്കിൾസ് മക്കളെ അത്യാവശ്യം പഠിക്കാനുള്ള അത്യാവശ്യം ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നു ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഓക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ചാപ്റ്റർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ടിൽ ഞാൻ എന്താണ് ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രയാങ്കിൾസ് സോ ട്രയാങ്കിൾസ് എല്ലാവരും വളരെ സീരിയസോട് കൂടെ തന്നെ പഠിക്കണം മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല സി ബി എസ് ഇ ബോർഡ് എക്സാമിൽ എട്ട് മാർക്കിന് എയ്റ്റ് മാർക്സിനാണ് ട്രയാങ്കിൾസ് ചോദിക്കുന്നത് സോ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മളെ ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ സ്കൂൾ എടുക്കുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ എവിടെ എടുക്കുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ കൃത്യമായിട്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഓഫ് ചാപ്റ്റർ ആദ്യമേ തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം പഠിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്രമേൽ ഈസി ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ സെവൻ ചാപ്റ്റർ കോഡ് ആൻഡ് ജോമട്രി ദി ഈസിയസ്റ്റ് ദി ഈസിയസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഓൾ ഈ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നൺ അതർ ദാൻ കോഡ് ആൻഡ് ജോമട്രി ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസ് ഓഫ് സിക്സ് മാർക്ക് ആറ് മാർക്ക് ഉണ്ട് ഒറ്റ ഫോർമുല ആറ് മാർക്ക് അതാണ് കോഡ് ആൻഡ് ജോമട്രി പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അന്നാൽ തന്നെയും എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ചോദിച്ചത് മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്നിട്ട് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രൂവ് ഓർ ദാറ്റ് ഷോ ദാറ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഷോ ദാറ്റ് ദീസ് ത്രീ പോയിന്റ്സ് ആർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെക്ക് വിത്ത് ദീസ് ത്രീ പോയിന്റ്സ് ആർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം സി ബി എസ് ഇ ബോർഡ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു സോ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴെന്നാണ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടാക്കിൾ ചെയ്യാറ് നമ്മൾ അത് അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എയ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് നൺ അതർ ദാൻ ട്രിനോമെട്രി ദി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഓഫ് ഓൾ ഓക്കെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലെയും ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് ഏത് ചാപ്റ്ററാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് നൺ അതർ ദാൻ ട്രിനോമെട്രി ട്രിനോമെട്രി നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സോട് ചോദിച്ചു കൂടും ഇപ്പത്തല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിലെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടന്മാരോട് ചോദിക്കൂ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏത് ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബിയസ്ലി ഹി ഓർ ഷി വിൽ സേ ഇറ്റ് ഈസ് നൺ അതർ ദാൻ ട്രിനോമെട്രി ട്രിനോമെട്രി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ടഫ് എന്ന് നിങ്ങളെ എല്ലാ സീനിയേഴ്സും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കും ബട്ട് ഡോൺ വെറി അറ്റ് ഓൾ ഞാൻ പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഈസിയസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ ക്ലാസ് ആൻഡ് സി ബി എസ
chapter number number circles ninth circles puduve ellavarkum difficult aanu ninth circles but tenth athra mel difficult alla it is easy korchu kodi easy aanu as we compare to ninth ninth compare cheyumbo korchu kodi easy aanu the tenth tenth circles parayund otte concept mathram aanu the circles padikkanulla so ellavarum aa kaanana concept krithamayittu padikku and obviously you will get seven marks seven marks and area related circles total chapters le etum adhigam mark ed chapter nu uttaram onne ullu it is none other than area related circles it consists of nine marks nu nokku otta chapter nine marks etum adhigam weightage le 2023 cbse board exam le chodicha chapter edana it is none other than area related to circles okay so ellavarum class il edukkumbol thanne krithyamayi concept padikka valare easy chapter aanu the area related to circles kadhi kollathe and orma seriyanengil or case study ee parayna area related to circles ennu parna chapter nayiru 12th chapter pandathe avashyam oru vaadi calculation varunna chapter aayirunnu surface area and volume first one oru bhagam padikkanundayirunnu pandu kaalathu pakshe ippol aa oru bhagam padikkanilla korchu kodi easy aayittu maari nammude surface area and volume and it consists of 5 marks 5 marks okay and 13th chapter statistics it consists of 5 marks naan padikkumbol naan padikkumbol ende mark poi idu statistics ennu onna oru chapter undayirunnu it's because otte kaaranullu it is one of the simplest one athrame simple a appo nammal endana simple aanu oru cheriya formula mathi naan ende orma seriyana ingane exam il thala usam polu statistics marachu nokkadiyana exam hall il poi idu okay കാരണം സിമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പുറത്തെ ട്രിക്കണോമട്ട ഉണ്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് വൺ അവനെ ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം എന്താണ് ചെലവഴിച്ചു അവന് വേണ്ടി ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചു അവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രോബ്ലം എന്താ ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ബട്ട് ഞാൻ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈസി ആണ് ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്കിനല്ല ഏകദേശം എട്ട് മാർക്കിനോളമാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ സി ആർ ടി ബുക്കിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ പാഠം ചോദിക്കാറ് സോ ആ കാണുന്ന ചാപ്റ്ററിന് അന്ന് എന്റെ ബഹുഭൂരിഭാഗം മാർക്കും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു കാൽക്കുലേഷൻ എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല പ്രാക്ടീസ് കുറവ് സോ നിങ്ങൾ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഈ കാണുന്ന ചാപ്റ്റർ അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് വളരെ സുഖമായിട്ട് ഈസിലി സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഞ്ച് മാർക്കാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ അഞ്ച് മാർക്ക് സോ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് ആ കാണുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഫോമുലാസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് മറ്റൊരു ബുക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുക എല്ലാ ഫോമുലാസ് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ചുമരിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ പേരൻസ് ചീത്ത പറയും പക്ഷെ പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട എന്താ ഇത്ര മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് ടെൻ ബോർഡ് എക്സാമിൽ മാത്സിൽ ഫുൾ മാർക്ക് വേണം ഒരു പാരന്റും ഒന്നും പറയില്ല ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു ഉറപ്പ് പറയുന്നു സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് ടെൻ ബോർഡ് എക്സാമിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഫുൾ മാർക്ക് വേണമോ ഞാനിതാ ഈ കാണുന്ന ഫോമുലാസ് ചെമ്പരമ്മേൽ എന്റെ റൂമിന്റെ ചെമ്പരമ്മേൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കും ഒരു പാരന്റും ഒന്നും പറയും ഓക്കെ സോ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് ഫോമുലാസ് എല്ലാം വീടിന്റെ ചെമ്പരം ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുമ്പോൾ അല്ല ചുമ്മാതി നിന്നെന്താ ആ ഫോമുലാസ് ഒന്ന് വായിക്കാം ഓക്കെ ഫോമുലാസ് എന്താണ് ഓർത്തു വെക്കണം ഓർത്തു വെച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എക്സാമിന്റെ പ്രഷറിൽ പോലും ആ കാണുന്ന ഫോമുലാസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പതിനാല് പാഠം ഫോർട്ടീൻ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ സിംപ്ലസ് ചാപ്റ്റർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നം അതർ ദാൻ പ്രോബിലിറ്റി ഒരു ചെറിയ കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് സിക്സ് മാർക്ക് ഒരു വളരെ 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 ചെറിയ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് പഠിക്കാനുള്ളൂ ആൻഡ് ആ കാണുന്ന ചെറിയ കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് മക്കളെ സോ ടോട്ടലി നമുക്ക് എന്താണ് എയ്റ്റി മാർക്സ് ആണ് എക്സാം ഉള്ളു എയ്റ്റി മാർക്സ് സോ ഈ പറയുന്ന എയ്റ്റി മാർക്സിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് പണ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നത് ഏരിയ റിലേറ്റഡ് ടു സർക്കിൾസ് ഒമ്പത് മാർക്കിന് ആൻഡ് ഏറ്റവും കുറവ് മാർക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നൺ അതർ ദാൻ കോർഡാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ കോർഡാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് മാർക്കിനും സോ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചാപ്റ്റർ വൈസ് വെയിറ്റേജ് പറയുന്നത് സോ എല്ലാവരും ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ കാണുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ വെയിറ്റേജ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക അന്നോട് പഠിക്കാനിരിക്കുക സോ നമുക്ക് എന്താണ് വളരെ സുഖമായിട്ട് ആ കാണുന്ന ചാപ്റ്ററിന് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്ന് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും മറ്റു വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു